Друзья, приветствую вас. День восьмой видеомарафона. Вот, сегодня будем говорить о домашнем обучении. Давно хотел поднять эту тему, даже несколько раз меня спрашивали об этом. Вот, и раз уж делаем видеомарафон, думаю, будет грех не затронуть эту тему. Вот, а недавно, совсем недавно, под одним из видео вот этого, этого марафона мне написали... Я, я, скорее всего, склонен рассматривать это больше как вопрос, а не как какой-то укор. Написали, что делать с ребенком, да, если он не привит, как его отдавать в школу вот, и как, как его отдавать в садик. То есть, я так понимаю, этот вопрос спрашивался якобы с, с намеком на то, что вот как я могу не сделать прививки, да. Вот. Но я склонен вообще любые жизненные ситуации стараться повернуть так, чтобы извлечь из них вот именно максимальную пользу для роста в будущем. Да? То есть как, какой бы негативной ни была ситуация, какой бы пессимистичной или там, катастрофичной она ни казалась, вот, все зависит от того, как мы смотрим на эту ситуацию. То есть там, за примерами не, не, далеко, наверное, ходить не нужно. Был человек, я про него, по-моему, рассказывал уже, который в аварии очень сильно разбился, вот, стал парализован, по-моему, даже лишился то ли рук, то ли ног. Вот, это было в очень такой ранней молодости. Вот, то есть кто-то мог на этом сдаться, вот этот человек не сдался. И в итоге, когда он вот стал ездить в инвалидном кресле и в общем, понял, что что инвалидное кресло очень ужасного качества, и он открыл компанию вот по производству таких кресел и стал очень известным, и потом стал ездить по миру вот с речами и, в общем, с тем, как справляться с такими, с такими ситуациями в жизни и как, как извлекать из них не то, что пользу, а просто принимать то, что тебе пришло, то, что ты не можешь изменить, вот, и работать с этим, и двигаться вперед. Вот, а, наверное, то же самое можно сделать вот именно в ситуации прививок. Если вы считаете, что, что прививки помешают вашему ребенку идти в школу, вот, кто-то будет расстраиваться и из-за этого сделает прививки, вот, а кто-то скажет, вообще, что такое школа, и подумает об этом, да, и решит, возможно, вообще не отводить своего ребенка ни в школу, ни в садик. Вот. А я думаю, не стоит мне писать под этим видео, что а, там нет возможности находиться с ребенком дома или еще чем-то заниматься, да, то есть там все работают. Я, я все прекрасно понимаю, я в курсе всего этого, вот. но я еще в курсе того, что когда в жизни расставляешь приоритеты, ситуация рано или поздно, она подтягивается к этим приоритетам. Вот. А, то есть если, допустим, вам холодно на строении в Сибири, вы можете переехать. Вот причем я ни, ничего не, не имею против абсолютно Сибири, а, сам там ни разу не был, очень бы хотел побывать. Вот а просто, наверное, видел пару раз, как мне писали, что вот, мол, по сыроедству в Сибири. Вот, а, ну и то же самое можно сказать и про, про ситуацию со школой. То есть если, допустим, вы решили для себя, что школа и детский садик да, в традиционной такой инкарнации их это не самое удачное место для вашего ребенка, вот, то а, у вас все получится и вас ничто не остановит. Главное, если вы решите, что, что вам это нужно сделать, а, все в итоге именно сойдется на том, что ситуация разрешится нужным вам образом. Вот. А, почему, а почему школа вообще, как, как она сейчас есть, это не самое такое благополучное место для детей? Вот, а вообще я школу рассматриваю, школу и детский сад, как а, просто начало системы контроля. То есть это, скажем так, места, где, вот, а, если вы смотрели фильм «Матрица», где вот этому ребенку вот эти штыри от машины вонзаются, наверное, в первый раз. Да? То есть они там в него заходят, и потом а, те программирования, те психотравмы, которые ребенок там получит, да, скорее всего, с, с очень большой вероятностью, вот, они пройдут с ним всю жизнь, если он не будет над собой работать и не будет вот эти вот присоски да, от, от себя отковыривать. Вот, то есть э, э, у меня есть э, вот с домашним обучением двоякий опыт. Понятное дело, у меня нет детей, я никого дома сам не обучал, вот, но у меня есть опыт э, общения с несколькими людьми, лично здесь в США, кто, э, дети, которые занимались на домашнем обучении. Вот. А также, учащаясь в университете, у нас был очень высокий процент студентов, которые именно 
поступая в университет, делали это после домашнего обучения. То есть процент был, насколько я помню, 20 или 30 процентов. Вот. И из всего того, что я видел, в целом могу сказать, что эти дети, эти люди одни из самых развитых и талантливых людей, которых я вообще, вообще встречал. То есть это дети и люди, которые занимаются музыкой, рисуют, интересуются наукой, интересуются гуманитарными дисциплинами, отлично пишут, пишут, имею в виду качество их работ письменных и текстов, очень хорошо рассуждают. То есть, в принципе, в, принципе, в какой области не коснись, вот это были люди, которые, у которых там очень хорошо получалось. Статистика, которую я знаю, <coughs> которую я знаю например, в США, она просто без сомнений показывает то, что у детей, которые занимаются дома, вот если их сравнивать с, как бы, со значениями по, допустим, по контрольным, по тестам, которые получают обычные школьники по всей стране, то эти дети всегда, всегда, всегда в среднем их балл на существенное количество выше, чем средний балл. То есть это люди, которые в основном находятся вот именно в верхней сильной половине по там каким-то очкам или результатам тестов. Вот. А в чем вообще, в чем недостатки школы как, как системы образования? Мне кажется, самый главный, который, который приходит на ум, это то, что школа как вообще как институт, да, ну и детский садик тоже, наверное, просто там как-то все более детско, но то же самое можно отследить и там. Это все направлено на вот, наименьший общий знаменатель, то есть на, сред... на среднее значение интеллекта, на среднее значение способности, то есть на посредственного ученика. Вот. А там очень страдают э, талантливые люди, то есть те, кто выше среднего, э, в школы их тормозит. Да, в этом нет никаких сомнений, то есть я знаю это и по своему опыту. Вот. А еще, еще есть очень негативный аргумент, который состоит в том, что в принципе, по большому счету, если вы отдаете своего ребенка в школу и он туда ходит, то велик шанс того, что он в принципе будет заниматься рядом со стаей обезьян. Да? То есть так как в обычных школах нет никакого отбора, да, нет никакого, никакого фильтра, то туда может прийти кто хочешь. Вот. И вот от таких вот людей ваш ребенок будет, будет набираться знаний. Да? В крайнем случае он это будет видеть и ну, хоть немного что-то перенимать. Вот. И в любом случае, даже если вы будете пытаться его оградить, вы уже будете, скажем так, пытаться взобраться на гору вместо того, чтобы идти по, по плоской поверхности. То есть у вас уже будет такой не нулевой труд, да, чтобы, это, чтобы это все сделать. Вот. То есть... Эти, два, эти две причины, они в принципе идут в купе. То есть э, те же люди, которые будут мешать вашему ребенку, э, эти же самые люди будут, э, будут тормозить э, развитие всего класса. То есть э, я знаю по себе, я знаю много других людей, с кем я общался, э, которые говорят, что э, школа э, была для них просто наискучнейшим местом. Да, и уже, например, ну, попав в университет или, или занимаясь чем-то, допустим, в одиночестве, да, там по, допустим, по своим интересам эти люди развивались и, в принципе, самообучались вот, и обучались тому, чему они научились сами. Вот. Еще один аргумент против традиционной школы – это то, что школа – это аморальное место. Я имею в виду то, что она содержится на средства государства, то есть люди, которые отводят людей в школу, в принципе, не осознают, что чтобы эта школа могла существовать, государство, в принципе, в банальном смысле обкрадывает других людей. Вот я думаю, то, что я сейчас сказал, может казаться несколько таким диким да, для, допустим, для жителей русскоязычного интернета, да, но, в принципе, по, если разобраться и по, по морали, по этике, это так оно и есть, потому что любая школа, она содержится на, на налоги, которые у людей отбираются насильственно. Вот. А выйдя из школьной системы, да, вытащив своего ребенка, вот вы дадите ему не только возможность вот, не попасть в капкан вот этих двух ловушек, которых, которые я уже описал, вот, но и в принципе будете жить более, 
более морально. Кроме этого, обязательно нужно упомянуть такой контраргумент, который часто приводится вот именно как, как аргумент против домашнего обучения. Вот он состоит в том, что якобы дети у вас не будут социализироваться. Вот, мое мнение, что это просто наитупейший аргумент. Вот, в основном его почему-то приводят всегда женщины, наверное, потому что это обычно мамы, то есть, возможно, мамы как-то больше принимают это решение, хотя это не всегда так. Вот. Но опять же, как я и сказал, мне этот аргумент кажется очень глупым. Вот. Он мне кажется глупым, потому что он предполагает, что если, если ваш ребенок не ходит в школу, то больше социализироваться ему не с кем. Вот как я уже упомянул только что, социализация в школе будет происходить с наименьшим общим знаменателем. То есть, если ваш ребенок уровнем выше, вот, он будет тянуться вниз, общаясь с такими людьми. То есть, вашему ребенку нужно общаться с теми, кто чуть-чуть выше его по развитию. Да? Например, со взрослыми. То есть, взрослыми, которые, допустим, будут ему чего-то учить. Или со сверстниками, со сверстниками, которые хотя бы находятся с ним на, одно, на одном уровне. Вот. А если ваш ребенок пойдет в школу, и он такой, как, как у, каким я его только что описал, вот, а шанс на такое общение там будет, в принципе, ну, практически нулевым. Вот, поэтому это, этот аргумент да, на, вот именно про социализацию, он подвержен уже вот такой вот критике. Вот, кроме этого, есть такая критика, что э, можно социализировать ребенка, Просто, просто в других местах. То есть, допустим, все обычные предметы от там, до 11 класса вот, можно ребенка обучать дома, а какие-то кружки, социальные, там, спортивные вещи, то есть ребенок пока маленький, его можно туда возить. Вот, этим, именно этим и занимаются те родители, которые обучают детей на домашнем обучении. Вот, а уже когда ребенок подрастает, он просто может этим сам заниматься. Вот. Кроме того, домашнее обучение, вот, наверное, это одна из самых таких мощных причин, почему это стоит делать, оно учит ребенка действительно учиться. То есть ваш ребенок от начала до конца, чем дальше он будет, чем старше становиться, тем меньше он будет учиться от вас и тем больше он будет учиться сам. Вот, по идее, школа обычно не ставит целью это сделать. То есть там есть оценки, там есть какие-то барьерчики, через которые нужно прыгать, но вот именно а, истинного критерия обученности, да, чему-то там абсолютно нет, или он абсолютно неправильный. Вот. Так что, друзья, я просто хочу а, сказать, что то, что я сейчас рассказал, это не есть какой-то зов, да, или какой-то такой а, полноценный аргумент, там, от А до, до Я, вот именно в пользу, в пользу домашнего обучения, я просто как бы выдал несколько таких тезисов. Вот, кому интересно, можете почитать. В русскоязычном интернете тоже очень много людей этим, этим занимаются. Вот, можете спрашивать вопросы, комментируйте, пишите свое мнение вот, и пообщаемся. Так что это был день восьмой, видеомарафон. Увидимся на следующий день.